副司令。郑小姐，大晚上的跑过来找我，有什么事儿？郑小姐，这是脸红了吗？看起来郑小姐并不像传说中的那样。像西方女孩一样开放，副司令，你倒是比我想象中的要开放很多。好。其实我想提醒副司令，要是有人偷拍下我们现在这幅画面。恐怕明天北新的报纸头条，就是北新港评审阶段，肖副司令和女秘书的桃色绯闻了。这是北新，现在还没有人有这个胆子。要不，你试试？副司令可真会说笑。我很尊重我的婚姻，更是尊重我的工作。我来就是想提醒副司令。你送过来的打字机是坏的，当务之急还烦请您送一台新的过来，不然我可不能保证完成今天的工作。那是自然。盛小姐，你放心，我收拾好就差人给你送过去。有劳了。其他的方案基本上就放弃了这片海域。大和商会的方案是以两山对峙形成的狭小区域为出海口，缩短了通向朝鲜的航线，增强了隐蔽性和防风性。我们再来看一下这个东面和西面。这个方案啊，它的优势之处啊，就在于这两边的山石形成了天然的防波堤。大大的降低了成本呐、啊。嗯，这是我的。记错了，记错了。说的确实，我倒是和大家有一些不同的意见。不知道大家考虑到没有，航道的淤塞问题。确实是一个值得考虑的问题。大和商会的提案，选择这一段作为出海口，我认为不妥。它的两侧是山石，容易引起风化松动，万一导致滑坡，就会造成安全问题。就算没有造成危险。可是，沙石入港，长此以往，必然淤积。航道淤塞可以通过疏通治理，山石松动，我们可以加固防范吧？是吧？嗯，是啊。就算山石松动，知道一张拦截网就解决了吗？这个事情，但是拦截网的王教授啊，你这个议案，我觉得不妥。我不赞成王教授这个点。你觉得怎么样啊？哎，你看这个地方都湿湿过和累着
，你看看这儿，我还是同意这个方案。这完全行不通啊！那看来各位对大和商会的方案颇有争议，那我们先看下一个吧。哎，对了，三哥，早上没来得及问你，你不觉得今天尚恩君穿的有点眼熟吗？穿的跟三嫂似的，是吧？我说你这个脑子，怎么长的？有什么问题啊？怎么了？说曹操，曹操就到了。你好，三位在聊什么呢？我可以坐在这儿吗？当然，有家人相伴是我们的荣幸，请。小心，谢谢。你手怎么了？啊，没什么，就是房间被阴，然后又爱着花园，我就长湿疹了。我差人给你拿点药过去吧。不用了，药膏对我不太管用。我一会儿到回廊晒晒太阳就好。那这样，我房间旁边有一间朝阳的，一会儿你搬过去。那就谢谢副司令了